các bạn đang nghe truyện hệ thống hát khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 779, Dị giới tiểu thần, ngươi tận lực. Bên trên bầu trời, chỉ thấy từng đạo trói mắt tiên quan rơi rụng, tên kia tóc trắng áo trắng lão già hư ảnh, trong tay phất trần huy động, bao hàm thiên địa chi huyền diệu, hợp thiên đạo chi huyền bí. Giờ khắc này, quỳ nghiệp phía sau, còn lại tiên binh, còn có vài tên theo sát tại quỳ nghiệp bên người tinh nhuệ đều phát ra một hồi khó có thể tưởng tượng tiếng kinh hô. Bọn hắn phản phất khó có thể tin, quỳ nghiệp lại vẫn tồn giữ lại dạng này ác chủ bài, cũng phản phất khó có thể tin, quỳ thị nhất tộc nội tình, càng như thế mạnh. Qua! Cái này! Đây cũng là! Quỳ gia thực lực sao? Quá kinh khủng! Phía dưới cửu hoa thành cửa hàng mọi người tâm kinh đảm chiến nhìn xem trận chiến tranh này, thấp giọng nói, khí thiên đế giống như vừa mới sẽ dùng mấy chiêu tiện tay phát ra thần chi sạp hàng tay hệ liệt cùng dùng cho bắn ngược nghịch phản ma nguyên đi. Hình như là khí thiên đế thần chi hệ liệt chiêu thức. Thần chi tay, thần chi hỏa, thần chi lôi vân. Vân, ước chừng cũng liền tương đương với thần đã ra một phát thần lực, thần đem thần lực chuyển hóa thành hỏa, thần đem thần lực chuyển hóa thành lôi. Như vậy hạ bút thành văn công kích. Nhưng thần lực chí thuần, Hỏa chí dương, lôi chí cương. Mỗi một phần lực lượng, phản phất đều là trong đó cực hạn. Mà lúc này đây, chỉ thấy khí thiên đế tay trái khẽ nâng, diệt thế chi chiêu vận trưởng mà sinh, trong thiên địa cuồng phong, nhận được thần uy dẫn dắt, tăng lên thần chi uy năng, tại hắn bày tay trái phía trên, gió như rồng quyển, thiên địa thất sắc, gộp lại khí thiên đế lòng bàn tay hơi trầm xuống, phản phất cái kia trên lòng bàn tay chỗ chịu tải đấy, không phải một vòng nhẹ như không có vật gì cuồng phong mà là liền thần cũng cảm thấy trầm trọng một phương phong bạo thế giới. Ngay sau đó, tay phải cũng theo đó dơ lên. Một vòng xanh thẳm lôi quang, từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra, thần lực biến thành lôi quang, phản phất mang theo hủy diệt hết thảy chói tai nổ vang, trong nháy mắt, hóa thành một mảnh thừa thiên tiếp đất lôi cức chi thụ, đem toàn bộ thiên địa, ấn được hoàn toàn trắng bệch. Từ phía dưới thành thị hướng cực kỳ cao xa bầu trời nhìn lại, chỉ thấy khí thiên đế theo cự thần nâng song thiên chi thế, nâng lên cái này một gió một lôi hai đạo cực hạn thần lực lượng, toàn bộ nhân gian lập tức cuồng phong cuồng cuồng, sấm nổ liên hồi, các bay đá chạy, thiên địa thất sắc, phản phất giống như ngày tận thế tới, giờ khắc này, trên bầu trời, chỉ thấy lão giả kia phất trần huy động gian, một mảnh lăng tăng lôi quang, lên tiếng đánh xuống, gần như đồng thời, cái kia hủy thiên diệt địa. Phong lôi chi lực, hội tụ ở khí thiên đế hai tay, theo hai tay khép lại, nháy mắt hợp nhất, song trưởng. Đẩy ra, hai đánh giao thoa một cái chớp mắt. Vẽ này bài sơn đảo hải phong lôi thần uy, cùng cái kia hủy thiên diệt địa thần uy phía dưới, chớ nói phàm nhân, mà ngay cả tiên nhân, đều cảm nhận được cổ lực lượng kia minh mông, cùng nhỏ bé, dị giới tiểu thần. Ngươi, tận lực, vừa dứt lời, bao quát quỳ nghiệp ở bên trong tất cả mọi người, đều nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn không cách nào tin một màn đảo kia lôi quang. Tại phong lôi thần uy trước kia chảy xiết đi nhanh, bất quá dằn co một lát, lập tức. Sụp đổ, nghe được khí thiên đế mở miệng thời điểm, bọn hắn vẫn không ý thức được cái gì, nhưng sau một khắc. Một vòng cực hạn sợ hãi lóe lên trong đầu, sợ vỡ mật, cái kia phiến phong lôi chi lực, liền phản phất tận thế hảo kiếp, theo bài sơn đảo hải xu thế, cuốn tới. Vô cùng kinh khủng lực lượng, tựa như đồng nhất tòa thái cổ cự sơn hung hăng vọt tới quỳ nghiệp cùng hắn bên người tất cả mọi người. Mặc dù bị cái kia bó hợp thiên địa chi huyền diệu tiên lôi cản trở một cái chớp mắt, cái kia mênh mông như biển lực lượng, vẫn không có cho bất luận kẻ nào cơ hội chạy thoát. Quanh, một tiếng đổ vang, mặc dù có tiên khí ngăn cản, quỳ nghiệp như trước bị cái này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh trúng bay ngược ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân mạch, nháy mắt đứt đoạn. Mà mặt khác tu vi thấp đấy, Thậm chí có tại đây phong lôi bên trong, trực tiếp bị điện giật thành thang cốc, vặn được nát bấy. Những nơi đi qua, cơ hồ không một con người toàn vẹn, quỳ nghiệp cảm thấy hoảng sợ, ngây ngốc nhìn qua trước mắt. Dưới gầm trời này, sao còn có đáng sợ như vậy ma thần, dị giới tiểu thần? Ngươi, tận lực! Ngươi, tận lực! Tận lực, những lời này tựa như như đèn kéo quân, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn xoay quanh. Phúc! Quỳ nghiệp bỗng nhiên nhổ ra một miệng lớn máu tươi, nhìn chầm chập trước mắt cái vị này phản phất cử thế vô địch thần minh, hỗn hển nói, theo năng lực của ngươi, tại chư thiên thần đình mưu cầu một cái thượng thừa chức vị, 
sao mà đơn giản, vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải cùng ta quỳ gia đối nghịch? Ta cũng muốn hỏi ngươi, Phương Khải đồng bộ khí thiên đế mở miệng nói, cửa tiệm này mở hảo hảo đấy, cớ gì? Huy động nhân lực, động thủ chèn ép. Ha ha, quỳ nghiệp cười lạnh nói, chính là nhân gian tiểu điếm, chạm đến thượng giới chi cấm kỵ không nói, còn cùng tiên gia vô lễ, không phục quản giáo, đã như vậy. Vậy liền chỉ có diệt hắn. Được. Phương Khải nói, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, các ngươi quyết định quy củ, đã ảnh hưởng đến bổn điếm mở tiệm, nhất định phải sửa. Ngươi nói cái gì, quỳ nghiệp mở to hai mắt nhìn, hắn phản phất không thể tin vào tai của mình. Bởi vì, từ xưa đến nay, dưới gầm trời này còn chưa bao giờ có người, dám can đảm nói lời như vậy, hắn cười như điên, phản phất đã nghe được một tiếng chuyện cười lớn. Chúng ta vạn tiên hải, chúng thần điện thậm chí chư thiên thần đình liên thủ chế định quy tắc, cũng bởi vì ảnh hưởng tới ngươi mở cửa tiệm, cho nên muốn sửa, cũng bởi vì ảnh hưởng tới một nhà thế gian cửa hàng, đúng thế. Phương lão bản rất nghiêm túc nói, nhất định phải sửa. Đúng lúc này, cửu hoa thành mọi người mới kịp phản ứng, tươi cười rạng rỡ, rồi lại nhao nhao cả kinh nói, cái kia. Đó là phương lão bản. Lúc này đây thật nên tiền bối bám vào người đi. Nhất định là vị tiền bối kia phát lực rồi. Quá là đáng sợ. So phương lão bản lợi hại nhiều lắm. Nguyên thần của ngươi ta liền không hủy. Phương lão bản nói, giữ lại trở về báo tin, liền nói, vì, câu lạc bộ Internet khởi nguyên, có thể tại hạ giới sinh ý ổn thái, các ngươi đem kia cái gì cái gì quy củ cho sửa lại. Nếu là không sửa. Hừ. Chỉ bằng ngươi một nhà thế gian tiểu điếm, cũng dám cùng ta quỳ gia đối nghịch, cùng vạn tiên hải, chư thiên thần đình đối nghịch. Ngươi một người, mặc dù thủ đoạn lại như thế nào thông thiên, có thể đánh giết một mình ta, liền cho rằng địch nổi hàng ngàn hàng vạn tiên binh tiên tướng đến đây thảo phạt, quỳ nghiệp thấp giọng tự nói một tiếng, lập tức cao giọng nói, ta đây liền cùng ngươi trở về báo cáo một tiếng thì như thế nào? Nhưng được hay không được, đều không quan chuyện của ta. Tiên thiên nhai trên, một sợi nguyên thần hào quang lặng yên bay lên, lập tức theo mau lẹ vô cùng tốc độ, hướng phía vạn tiên hải trung tâm phương hướng đi. Mà lúc này đây, hạo thiên tông chúng đệ tử địa điểm. Trưởng môn phong tuyết hà, có chút như trút được gánh nặng, thở vào một cái. Thương vong thế nào, phong tuyết hà hỏi. Chúng ta trùng hợp đi ngang qua, tới kịp thời, tuy có người trọng thương, nhưng trải qua chúng ta cứu trị, hẳn là cũng thoát ly nguy hiểm tánh mạng rồi. Trưởng lão áo trắng tiêu vân hạt mở miệng nói, ta phân phó dư âm sư điệp mang theo bọn hắn một đám đệ tử ở nhìn xem, cần phải mấy ngày nữa, liền không có gì đáng ngại rồi. Mà lúc này đây, cửa hoa thành cửa hàng. Một đám người nhìn qua mọc lên ở phương đông triều dương. Trời sáng. Giống như thật sự trời sáng. Một đám người hoảng sợ nói. Toàn bộ vây quanh ở phương lão bản bên cạnh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Phản phất phương lão bản trên mặt có hoa tựa như Không sao không sao Phương lão bản hướng mọi người khoác tay áo Vì vậy Về tiệm muốn muốn mì tôm Đánh thì đánh trò chơi Ha 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 Một ngày mới Lại là tràn ngập hy vọng một ngày Tống Thanh Phong cao giọng cười nói Đi 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 Tiếp tục lá gan hôm nay lên mấy thời gian Lá gan cái đầu của ngươi Tố thiên cơ vẽ mặt phiền muộn Đánh một cái ngáp Bỗng nhiên cả kinh kêu lên Nguy rồi. Tháng này bản trưởng lão còn chưa soạn bài. Nguy rồi nguy rồi. Học cái gì a à ngươi, phương lão bản vẽ mặt xem thường, liền ngươi còn lên lớp, cũng không sợ dạy hư học sinh. Như thế nào không thể lên lớp rồi, tố thiên cơ cao giọng nói, mặc dù một tháng mới một lần, nhưng này chút ít đệ tử đặc biệt ưa thích nghe bản trưởng lão giảng bài rất á. Không nói, trở về soạn bài rồi, nhanh như chất ngự kiếm đi nha. Lúc này vạn tiên hải, quỳ thị tề tiên viên. Trong vườn tiên hoa lập lòe, cổ hoa tranh nhau, vân quấn sương mù quấn, kỳ thải rực rỡ. Đình đài lầu cắt khắc bàn long, họa thải phượng, bác bảo bàn ngọc bên trên bày biện đủ loại tiên quả, rượu ngon rượu ngon. Tiên tử tiên cô, lấy đủ loại y phục rực rỡ, quả nhiên tốt một mảnh mộng ảo tiên cảnh. Cái này linh thủy tiên ba chính là sớm đã tuyệt tích cổ hoa, ba ngàn năm một nở hoa, năm nay nhìn thấy. Quả thật là đời ta may mắn. Chỉ thấy một tên lão già tóc bạc, lấy thanh sắc tiên y, râu dài từ từ, đứng lên nói, kỳ hoa cao nhã, băng thanh ngọc khiết, 
hắn hương phàm nhân nghe ngóng, có thể mai kia đốn ngộ, tiên nhân nghe ngóng, có thể thông đạt đại đạo, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lập tức lại nhẹ ngửi một cái cái này say lòng người hương hoa, như thế kỳ hoa, cũng chỉ có thượng tôn nơi này, mới vừa thấy, nghe nói như thế chỗ tốt, chỉ có linh hoa tách ra một khắc này, mới là tốt nhất, đây chính là mấy ngàn năm khó gặp một lần a. À. Từ hắn tòa bên cạnh vị trí nhìn lại, có khí độ phi phàm tiên đạo tôn giả, cũng có uy chấn bát phương thần đạo đem tổng, từng cái lần lượt nhập tọa, phụ cận người, tiên uy khó lường, thần quan nội liễm, một mực xếp đến đằng sau, mới nhìn thấy, cái kia bích tiêu chân quân, còn tại đám người phía sau nhất. Mọi người cái vẻ mặt ôn hòa, mặt mày hồng hào, chỉ thấy cái kia hoa tươi từ đó, nhiều đóa như như dương chi bạch ngọc nụ hoa, nụ hoa chớm nở, đúng là hoa nở kỳ hạn. Mọi người đều đang hưởng thụ lấy giờ khắc này khó được chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, hai gã tiên quan, lão đảo, vội vàng theo bên ngoài chạy đến, lập tức bị ngăn ở viên ngoại. Một tên thủ vườn tiên binh ánh mắt lạnh lẽo, diệu pháp thượng tôn đang tại tề tiên viên mở, linh thụy hội hoa xuân, lần này thiên bảo linh tôn, minh hà thượng tôn thậm chí còn có đến từ chúng thần điện thần tướng đều ở hội này, bọn ngươi lão đảo tới đây làm gì? Trưởng lão đang tại hội kiến thiên bảo linh tôn, Bọn ngươi chuyện gì, dám can đảm xông hội. Thực không phải chúng ta lỗ mãn. Chúng ta có việc quân cơ chuyện quan trọng, bẩm báo thượng tôn, hai người kia hoảng hốt vội nói. Việc quân cơ chuyện quan trọng, cái kia lính phòng giữ nhíu nhíu mày, cho phép ta bẩm báo một tiếng. Lúc này tên kia chính tại trong đình viện dẫn theo mọi người ngắm hoa, đạo y đẹp để quý giá, xuất trần thoát tục lão đạo, chính dẫn lĩnh mọi người ngắm hoa, bỗng nhiên nghe được này tin tức, mở miệng nói. Thả bọn họ tiến đến Rất nhanh, hai gã tiên quan liền bị dẫn tiến vào tề tiên viên ở bên trong Thấy trong vườn khắp nơi xưng tôn nhân vật Lại thấy rõ trước mắt diệu pháp thượng tôn Không khỏi thấp thỏm trong lòng Chuyện gì, chỉ thấy cái kia tóc bạc lão tiên Diệu pháp thượng tôn tại hoa gian nhẹ ngửi một cái Mang theo một vòng say mê thần sắc Tí ti cũng không nhìn về phía bên này Cái này Cái kia trong đó một tên tiên quan Đúng là lúc ấy tại tiên thiên nhai thi pháp vũ quan. Lúc ấy vừa mới thi pháp 7 ngày 7 đêm, sức cùng lực kiệt, bởi vậy không có tham dự trận chiến này, chỉ ở tiên thiên nhai xem chừng, không khéo khi thấy toàn bộ hành trình, bởi vậy bị quyền nghiệp nhờ vả, chuyên tới để bẩm báo. Chỉ là bây giờ nhìn được lớn như vậy đình đám đông, không nhịn được một hồi do dự, cuối cùng nói, như thế chuyện quan trọng. Ừm, diệu pháp thượng tôn ngắm hoa lúc mặt lộ vẻ vẻ không vui, Hừ nặng một tiếng. Bên cạnh một tên tiên binh nhất thời quát trách móc nói, tề tiên viên ở bên trong, đều là thượng tôn thượng tiên, ngươi có cái gì chuyện quan trọng, là bọn hắn có thể để mắt hay sao? Cái này. Vũ quan vẫn là một hồi do dự, thăm dò tính mà hỏi thăm, thật. Thật muốn tại đây nói. Tên kia tiên binh xem xét diệu pháp thượng tôn sắc mặt trầm hơn rồi, lúc này quát lớn, có chuyện gì, nhanh chóng nói tới. Vũ quan không có cách nào, chỉ phải nhắm mắt nói, là Khi đó quỳ đại nhân mang theo tiên binh, nghiêm trị cái kia xúc phạm cấm kỵ phàm nhân hạ giới, gần vạn tiên binh, cùng nhau thi pháp, kiếp lôi ngưng không, hướng phía cái kia cố gắng chống trả phàm nhân đánh tới. Sao, một tên thượng tiên hỏi. Tên kia lấy thanh sắc tiên y, trâu dài từ từ tôn giả hướng diệu pháp tôn giả chắp tay nói, theo quỳ thị đạo pháp. Cái kia quỳ nghiệp cũng là từ cái này vãng sinh chiến trường lịch lãm rèn luyện qua tinh nhuệ, cửa tiệm kia, có lẽ hôi phi yên diệt. Không có. Vũ quan hoảng sợ kêu lên. Không có, tất cả mọi người lập tức tất cả đều nhìn lại. Thực sự không có, vũ quan thấp thỏm tránh đi mọi người ánh mắt, mở miệng nói, lúc ấy, chỉ thấy được, kim quan vạn trượng, thiên địa dao động. Nhìn thấy một đạo nhân ảnh, từ đó hiện ra, nói, nhân gian lại dơ bẩn sau đó cái kia lắng xuống lôi kiếp lại trực tiếp sụp đổ cái gì lôi kiếp sụp đổ nhân gian lại dơ bẩn vừa mới tên kia râu dài như thế như thế thiên bảo linh tôn lặp lại một lần đây là ai khí thiên đế vũ quan kêu rên nói tất cả mọi người nhất thời sững sờ khí thiên đế là ai chẳng cần biết hắn là ai diệu pháp thượng tôn thần sắc bất động cười nhạt nói Bản tôn từng ban cho quỳ nghiệp tiểu tử kia một mặt linh kính, trong đó phong lại bản tôn một kích lực lượng, đầy đủ đối phó rồi. Hí khà! Diệu pháp thượng tôn! 
bao lâu không có xuất thủ, bên cạnh một vị tiên nhân sợ hãi than nói. Này phàm giới chi nhân có thể làm cho diệu pháp thượng tôn động thủ. Cái kia thiên bảo linh tôn vuốt trâu cười nói, chết cũng không tiếc. Chúng tiên nhất thời nghị luận ầm ĩ, một hồi cười to, lập tức hỏi, cái kia về sau, kết quả như thế nào? Vũ quan vẽ mặt táo bón biểu lộ, do do dự dự, không. Khó mà nói. Cái gì khó mà nói đấy, diệu pháp thượng tôn đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, nói. Kết quả. Vũ quan bị diệu pháp thượng tôn vừa uống, lại là lần đầu bị nhiều như vậy đại năng chầm chầm vào, hơn nữa trước vốn là thất kinh, tâm thần sớm đã hỗn loạn tưng bừng, đâu còn nghĩ đến này sao nhiều, một bên khoa tay múa chân, một bên trung giọng nói, kết quả diệu pháp thượng tôn hư ảnh một chưởng liền bị khí thiên đế đánh nát rồi. Diêu uy càng đem nhìn thấy trước mắt hết thảy tất cả đều gạt bỏ. Liền quỳ đại nhân, cũng chỉ nguyên thần có thể thoát thân. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn xem diệu pháp thượng tôn, chỉ thấy hắn nguyên bản mặt mày hồng hào sắc mặt, nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Không có khả năng. Sau đó thì sao, lại có người hỏi. Sau đó, cái kia khí thiên đế nói, dị giới tiểu thần, các ngươi tận lực. Cái gì? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dị giới tiểu thần, ngươi tận lực. Sau đó tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía diệu pháp thượng tôn. Dị giới tiểu thần. Cái kia diệu pháp thượng tôn nguyên bản lạnh nhạt không gì sánh được ánh mắt, nháy mắt một mảnh sát ý lành lạnh, mặc dù ánh mắt che giấu được vô cùng tốt, nhưng lúc này sắc mặt của hắn, liền cùng hầu tử bờ mông bình thường đỏ. Vũ quan kìm lòng không đặng, dọa đến đầu co rụt lại, trong lòng kêu rên nói, cái này. Ngươi đây ngạnh bức ta nói a, à. Ta nói tất cả không thể nói nữa à. Mặc dù người này có chút thần thông, nhưng... Việc này đang mang đến một kiện đại sự, bọn hắn. Phải vì thế nhượng bộ. Diệu Pháp Thượng Tôn cố nén sắc mặt giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi chuyển cáo bọn hắn, nếu không. Bọn hắn bất quá chính là một nhà thế gian tiểu điếm, bọn hắn chọc lại là một cái đưa bọn hắn thế lực sau lưng nhân với gấp trăm lần cũng không chọc nổi, trời. Không đánh mà thắng chi binh, như vậy, nên có thể vãn hồi một điểm mặt mũi đi à nha, trong lòng của hắn khẽ gật đầu. Dù sao gừng càng già càng cay, ách. Hắn nhường quỳ đại nhân mang theo một câu. Vũ quan lúng túng nói. Nói cái gì? Bọn hắn nói. Chúng ta vạn tiên hải, chúng thần điện, chư thiên thần đình chỗ hợp định quy tắc, đã ảnh hưởng đến hắn cửa hàng bình thường buôn bán, cho nên phải sửa, nếu không. Điều động. Cho ta điều động tiên binh 10 vạn. Lại triệu tập khắp nơi tiên tướng, Vũ quan tiếng nói còn chưa nói xong. Chỉ nghe một giọng nói rít gào nói, càng rỡ, quả thực coi trời bằng vung. Bản tôn liền nói cho những này vô tri phàm nhân, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mưa thời gian dần qua ngừng. Hạo thiên tông các tu sĩ lau một cái mồ hôi trên đầu nước động. Không muốn thư giãn, trưởng môn phong tuyết hà lớn tiếng nói, đây chỉ là một bắt đầu, chiến tranh chưa chấm dứt. Đúng lúc này, vừa mới rảnh rỗi vẫn không quên soát tay ba các đệ tử cầm ngọc truyền tin, trưởng môn. Chiến tranh vừa mới kết thúc. a à, Phong Tuyết Hà vẻ mặt không hiểu, cái này không phải mới bắt đầu sao? Làm sao lại kết thúc? Không phải thượng giới chân tiên, muốn lắng xuống tiên phạt sao? Thiệt thòi chúng ta còn chuẩn bị lâu như vậy, bỏ ra thời gian dài như vậy mới quyết định cùng những này cao cao tại thượng tồn tại chống lại. Nói như thế nào không có liền không có, cái này. Các ngươi nói không giữ lời đây này cái này. Vội vàng nhìn về phía đệ tử đưa tới Ngọc Truyền Tinh. Khiếp sợ. Khí thiên đế thần chi tiểu thân thủ hiện thế, dị giới tiểu thần, ngươi tận lực. Ừm. Cái này thiếp mời. Bổn tọa nhìn xem. Một đám người vội vàng vây tại một chỗ nhìn lên tai ba. Vậy dạng này. Chúng ta truyền tống trận cũng thành lập xong được. Phong Tuyết Hà nói, chúng ta liền đi một chuyến cửu hoa thành cửa hàng. Chúng ta bên này cũng không đánh lên như vậy tiên kiếp, cũng tổn thất không nhỏ, cái kia cửu hoa thành chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, lần này liền do tiêu vân hạt, độc cô kiêu nhị vị trưởng lão dẫn, đi cửu hoa thành cửa hàng đến thăm một phen, đến một lần tăng quản kiến thức, thứ hai cũng nhìn xem phải chăng có gì cần hỗ trợ địa phương. Vâng, hai gã trưởng lão rất nhanh lĩnh mệnh đi. Mà lúc này đây, tại cửu hoa quân coi giữ cùng cửu hoa thành mọi người dưới sự nỗ lực, Trách nát cửu hoa thành, đã ở không ngừng bị tu sửa. 
đúng lúc này, phương lão bản mới từ ngoài tiệm trở về. Sử dụng pháp thuật cưỡng ép thối lui hồng thủy sau, còn thừa lại một ít quét sạch công tác, muốn xem cửa hàng phương lão bản liền không đi theo đúc kết rồi. Dù sao, hắn còn có một cái đại sự muốn làm, đó chính là nhận lấy hệ thống khen thưởng, tại bổn điếm lên mạng chỉ cần an tâm là tốt rồi, đã hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả Nhiệm vụ mục tiêu, dùng mạnh nhất cứng rắn phương thức đánh trả, cũng cho thấy bổn điếm lúc này mở cửa tiệm, người không có phận sự không được ác ý gây hấn gây chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quản vụ ban thưởng, cây bàn đào hộp quà một cái, có tỷ lệ khai ra một viên chưa thành thục cây bàn đào, khá thấp tỷ lệ khai ra một viên thành thục cây bàn đào, có cực thấp tỷ lệ đạt được 6.000 năm cây bàn đào, đồng thời có thể đạt được ngẫu nhiên vật phẩm một, hai kiện, căn cứ nhiệm vụ cho điểm. Quà khai ra vật phẩm ưu dị cũng sẽ có điều trên lệch. Lần này nhiệm vụ cho điểm, đánh trả trình độ cho điểm, bường ngạnh thái độ cho điểm, A giúp cho cảnh cáo cho điểm, A tổng hợp cho điểm, ạp quà mở ra sau, đạt được ưu dị vật phẩm xác suất gia tăng năm, hộp quà mở ra sau là loại kém nhất vật phẩm xác suất giảm bớt 20, lần này khen thưởng, cây bàn đào hộp quà, cao cấp. Phải chăng nhận lấy, từng. Lần này hệ thống đại thăng cấp, còn có công năng như vậy nha. Cửu hoa thành cửa hàng, bên trong phòng của mình, phương lão bản xem xét, sau đó lựa chọn nhận lấy khen thưởng. Chỉ thấy một cái làm phong cách cổ xưa vân gỗ hộp quà, rất nhanh liền xuất hiện tại phương lão bản trước mặt. Cái này bảo trương. Cần phải chỉ cần mình mặc không phải quá đen, cũng sẽ không mở ra không thành thục cây bàn đào đi. Phương lão bản nội tâm một hồi sảng khoái vô cùng, ánh mắt yên lặng nhìn trước mắt cái này bảo trương, sau đó từ từ mở ra. Lập tức chỉ thấy được một đống vật phẩm bật đi ra. Hệ thống nhắc nhở, đạt được 3.000 năm cây bàn đào một đạt được thần binh phân giải khí một, có thể dùng tại phân giải dĩ vãng đạt được, hiện tại đã không dùng đến thần binh, căn cứ vật phẩm phẩm chất, ít nhất đạt được một thần binh mảnh vỡ. Đạt được thần binh vọng thư, hy hoàm. Giống như mở ra thứ tốt nữa à. Phương lão bản hưng phấn mà xuất ra khai ra vài món vật phẩm lật qua lật lại một hồi nghiên cứu. Phương Khải suy tư nói, vọng thư, hy hòa. Cái này hai thanh kiếm bản thân liền là thần binh không nói, bên trong còn ẩn chứa phi thường cường đại linh lực, có thể nhường một cái bình thường bán tiên cảnh trực tiếp tăng lên đến chân tiên cảnh giới, hơn nữa chỉ sợ tuyệt không phải bình thường chân tiên đơn giản như vậy, xem kiếm này kiếm quan so trong trò chơi càng tăng lên, cần phải hấp thu huyển minh giới một giới lực lượng hoàn toàn hình thái, có thể mang theo cả phái phi thăng. Đương nhiên, Phương lão bản còn không có cái gì mang theo nhất phái phi thăng niên kỹ đầu, huống chi hai thế giới phi thăng cũng không giống nhau lắm. Nhưng cái này hai thanh kiếm có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối là cực mạnh. A, à, đón lấy phương lão bản lại nhìn về phía cái kia kỳ lạ, thần binh phân giải khí. Ít nhất có thể đạt được một cái thần binh mảnh vỡ. Muốn biết trước kia khai mở một ít bảo bối, cho tới bây giờ, đúng là đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong lại chưa bao giờ dùng qua rồi. Có dùng để sưu tầm không tệ, nhưng có cũng không có cái gì sưu tầm giá trị, cùng hắn phóng cái kia để đó, phân giải cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, Phương Lão Bản thầm nghĩ, nếu như phân giải ra mảnh vỡ nhiều hơn một ít mà nói, tự mình có hay không có thể lại hối đoái một thanh mãi mãi thần binh đi ra, từng. Là giữ lại những mảnh vỡ này, còn là hối đoái một cái khác chui thần binh, tóm lại. Xem trước một chút có thể phân giải bao nhiêu lại nói Hệ thống này Lương tâm A Mà cái cuối cùng Thì là 3.000 năm cây bàn đào Mặc dù có chút tiếc núi Không có thể mở đến 6.000 năm cây bàn đào Nhưng 3.000 năm cũng đã rất tốt 3.000 năm cây bàn đào Tây Du Ký Thảo luận ăn được một cái liền Có thể thành tựu tiên đạo Tăng trưởng thọ nguyên 6.000 năm cây bàn đào ăn hết Có thể phi thăng lên trời Trường sinh bất lão Phương Khải thầm nghĩ trong lòng Cái này thành tựu tiên đạo là cái gì cảnh giới Chẳng lẽ là được cái địa tiên cảnh Mà 6.000 năm cây bàn đào ăn hết tắt Thì được thiên tiên cảnh Địa tiên cảnh Phương lão bản vò đầu bức tai Còn giống như chưa phải phi thăng A Chẳng qua ở tu vi tăng mạnh là tuyệt đối Mà tu vi tăng trưởng sau Đồng bộ tất cả nhân vật hiển nhiên Cũng dễ dàng rất nhiều Chỗ tốt còn là không ít chỉ thấy phương lão bản rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở cái này cỡ đặc biệt lớn quả đào bên trên. Hoàn toàn chính cây bàn đào, xem xét liền khiến người thèm ăn tăng nhiều, phản phất trắng một cái, 
liền có thể nghe thấy được cái kia bốn phía đào hương. Phương lão bản nhìn xem cái này lớn đào nhi, một hồi mừng thầm, khá tốt bản lão bản cơ trí, liền tuyển tại cửu hoa thành trong tiệm mở bảo trương, chắc chắn sẽ không bị tiểu nguyệt nha đầu kia gặp được. Dù sao mỗi ngày cọ người ta đồ ăn vặt ăn, có tật giật mình vẫn có chút đấy. Hắc hắc, dù sao nàng tại phía xa đông đại lục, nào biết được bản lão bản cái này có vừa to vừa ngọt cây bàn đào ăn. Trước bắt đầu ăn rồi, ăn xong coi như cái gì cũng không có xảy ra. Bang bang bang, chỉ thấy một cái tay nhỏ, đem hờ khép môn lui ra, một cái cái đầu nhỏ mò vào, lão bản. Ta có thể tiến đến mà. Tất cả mọi người ở phía dưới chơi, ngươi như thế nào một người trốn trong phòng nha. Chỉ thấy phương lão bản ngồi ở đối với cửa chính trước bàn, trong tay bưng lấy một cái cỡ siêu lớn đào, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước cửa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Như thế nào có một lớn như vậy đào? Khương Tiểu Nguyệt một đôi mắt to kinh ngạc nhìn xem cái này cây bàn đào. Tiểu Nguyệt nha. Phương Lão Bản đúng lúc này, Phương Lão Bản ngược lại quen việc dễ làm, đem đào đặt lên bàn, đạo, Bản Lão Bản cái này có một viên ăn cực kỳ ngon quả đào, có nghĩ là muốn ăn nha. Ừm ừm, Khương Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu. Vậy dạng này, ngươi một cái, ta một cái, mọi người công bình phân ra ăn thế nào? Hoa! Thật vậy chăng? Khương Tiểu Nguyệt một đôi mắt hiếp cùng ánh trăng lưỡi liềm, cao hứng thanh khách cười không ngừng. Muốn biết dĩ vãng mỗi lần có ăn ngon đấy, đều là mình mới vừa mới ăn một điểm, lão bản cũng đã ăn hết tất cả rồi, lần này rõ ràng còn có như vậy công bình phương pháp phân loại. Có thể một người một cái, đương nhiên, phương lão bản nghĩa chính ngôn từ mà nói, bản lão bản lúc nào bạc đãi qua Tiểu Nguyệt. Ừ, dứt lời đem đào đưa tới. Thật sự có thể mà, Khương Tiểu Nguyệt đều có chút ngượng ngùng, nhìn xem đào lại một trận nhãn thèm, ta đây ăn trước một ngụm nhỏ. Dứt lời, đặc biệt ngượng ngùng cắn một ngụm nhỏ, a ô. A. À. Ăn thật ngon, một cổ thấm vào ruột gan đào hương, thẳng vào ngũ tạng lục phủ, phản phất cả người, đều giống như bị suối nước nóng ngâm qua. Khương Tiểu Nguyệt không nhịn được say mê nheo lại mắt. Đợi lại mở mắt ra thời điểm. Chỉ thấy trên mặt bàn còn lại một viên quả đào hạch, phương lão bản phòng mang trợn má, miệng đầy đều là đào thịt, mơ hồ không rõ nói, a à, tốt, rồi, ăn a à, xong, rồi, một người một cái. Đặc biệt công bình, Khương Tiểu Nguyệt. Choáng ván. Hô. Cửu hoa thành trong tiệm lầu 2, phương lão bản cảm thụ được trong cơ thể, khí, nguyên bản tại tu luyện trong phòng tu luyện hồi lâu, mới miễn cưỡng theo bậc 8 tu vi tăng lên đến cấp 9 cánh cửa. Mà lúc này đây, những này cây bàn đào biến thành tinh, khí, thần ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn cùng trong cơ thể những cái kia tinh khiết không gì sánh được, khí, phương khải tu vi, cũng đang phát sinh cải biến cực lớn. Mà lúc này đây, Khương Tiểu Nguyệt cũng mới mới vừa từ trên lầu xuống. Chỉ thấy trong tiệm khu nghỉ ngơi, Lăng Vân học phủ, Thịnh Kinh học phủ đợi đại tấn quốc tất cả đại học phủ đệ tử, đều tụ tập cùng một chỗ. Bên cạnh còn có Hạo Thiên Tông một đám đệ tử hạch tâm, tại hữu hảo phỏng vấn trong lúc, chính liền chúng đệ tử tu vi vấn đề tiến hành thảo luận. Hắc hắc hắc. Cái này, bổn tông hai vị đại đệ tử, tu vi vẫn là tương đối không sai đấy, tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã đạt đến bậc tám thất trọng thiên cùng bậc tám cửu trọng thiên tu vi. Trưởng lão tiêu vân hạt vui vẻ. Nhìn xem. Nhìn xem người ta đệ tử, đúng lúc này, Tố thiên cơ liền hung hăng trắng rồi hai cái tiểu đồ đệ, phong hoa cùng duyệt tâm liếc, đôi mắt đẹp quét ngang, người ta tu vi đều nhanh bậc chín rồi, mấy người các ngươi mới không đến bậc 8, trở về cho vi sư nỗ lực chơi trò chơi, có nghe thấy không? Là Sư Tôn Hai người một hồi ủ rũ Bất quá nếu bàn về nhắc đến tu vi Tố thiên cơ chỉ vào một bên nạp lan minh tuyết nói, còn muốn tính chúng ta tiểu nạp lan rồi đây cũng là chúng ta đại tấn quốc tiên võ hiệp hội cộc tiêu hiện tại mới bất quá 20 tuổi tu vi cũng đã đột phá bậc 8 rồi 20 tuổi bậc 8 một đám hạo thiên tông đệ tử kinh ngạc vô cùng nhìn xem ngồi ở bên cạnh nạp lan minh tuyết thật là lợi hại ai tiểu nguyệt đến rồi tiểu nguyệt đến rồi một đám người chính sợ hãi tháng phục giang liền phát hiện thiên cơ coi như tức đem khương tiểu nguyệt kéo tới Ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Nguyệt nha, lại thời gian dài như vậy không thấy, hiện tại tu vi ra thế nào rồi nha? Có hay không trướng nha? 
ngươi xem ngươi nạp lan tỷ tỷ, đều đã đột phá bậc tám á. Thật sao, Khương Tiểu Nguyệt có chút ít xoắn suýt mà nói, các ngươi như thế nào tu vi đều trướng nhanh như vậy. Ta. À, a, à, phải hay là không còn chưa tới bậc tám. Mọi người liên tục an ủi, kỳ thật cũng không tệ rồi. Đúng vậy đúng vậy, tuổi còn nhỏ, kỳ thật. Nứt, bỗng nhiên ở một cái, bỗng nhiên toàn thân khí tức một chầu tăng vọt, ồ. Ta. À, Khương Tiểu Nguyệt bán tính bán nghi mà nói, giống như bậc chính rồi hả? Cái gì? Mặc dù nói trong tiệm trò chơi, điện ảnh, phim truyền hình đều có tăng cao tu vi chỗ tốt, nhưng thiên phú càng tốt, tu luyện càng nhanh, ở chỗ này, cũng đồng dạng áp dụng, chỉ có điều trong tiệm kể thiên phú, cùng thường quy thiên phú bất đồng, chỉ là chơi những trò chơi này thiên phú. Đương nhiên, bài trừ trò chơi thiên phú không nói chuyện, nếu là bản thân thiên phú tu luyện thật tốt, hoặc là trùng hợp gặp được có thể cùng bản thân cực kỳ phù hợp đặc biệt công pháp, thí dụ như lương thạch sở tu luyện thập phương vô địch, tiếp theo tại thời gian nhàn hạ siêng năng luyện tập, mặc dù chơi những này các loại trò chơi thiên phú kém chút ít, tu vi cũng tương tự đang tăng nhanh như gió. Hữu tâm nhân, chọn một là đủ. Mà như cả hai lại thêm, vậy tu luyện tốc độ, tự nhiên càng là làm chơi ăn thật. Nạp lan minh tuyết liền thuộc về loại này, bởi vậy nguyên bản bằng vào thiên phú cực cao liền sau bạn cùng lứa tuổi cao hơn một mảng lớn tu vi, hôm nay cũng đồng dạng ưu thế rõ ràng. Nhưng là, cái này choán nha thiên phú như thế nào tốt như vậy? So về đông đại lục đều không uổng, phương lão bản cũng vừa vừa điều tức hoàn tất, từ trên lầu đi xuống, không nhịn được nói thầm một tiếng. Lập tức nghĩ cũng phải, dù sao những này người chơi già dặn kinh nghiệm tại trong tiệm đều chơi lâu như vậy trò chơi, nhìn nhiều như vậy kịch. Có thể nói nội tình thâm hậu, mà như đông đại lục những này mới người chơi, nội tình liền lộ ra so sánh mỏng. Nếu như đem như hạo thiên tông đại đệ tử dư âm như vậy có thiên phú đệ tử, tại mở cửa tiệm mới bắt đầu để lại tiến đến, hiện tại chỉ sợ bậc chính đều dư xài rồi. Mà bây giờ, vô luận là đi trước, liên minh huyền thoại, các loại cường giả biết được sở học, còn là về sau tu bồ đề tổ sư giảng đạo hiển nhiên đều không có những này người chơi già dặn kinh nghiệm lý giải sâu sắc. Muốn biết tu bồ đề tổ sư giáo tôn ngộ không bất quá dạy 7 năm. Những người này không giống tôn ngộ không bình thường đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, nhưng ở có khắc sâu lý giải điều kiện tiên quyết, tăng lên cũng sẽ không quá chậm. Mấy ngày nay bên trong, Phương Lão Bản cũng là một bên giảng giải, Tây Du Ký, phía trước mấy tập, một bên tăng lên hệ thống giao phó, vương giả lớp huấn luyện, nhiệm vụ. Bất quá với tư cách đề xướng, lao động nhàn hạ kết hợp, câu lạc bộ Internet khởi nguyên. A. À, Tống Thanh Phong theo trên chỗ ngồi đứng lên, hoạt động một phen thân hình, hôm nay trước nhìn đến đây đi. Lên trước đung gôn xoát xong mệt nhọc. Sau đó đánh mấy giờ liên minh huyền thoại. Hợp lý phân phối thời gian chơi, là một loại hài lòng thói quen. Len ken thùng thùng. Nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng âm nhạc, rất nhanh liền mở ra trò chơi. Mà lúc này đây bán biên thành cửa hàng. Dậy sóng nước lũ, phản phất cũng theo mưa to dần dần ngừng, mà dần dần rút đi. Mưa rơi dần dần ngừng, mưa cỏ rửa qua thành thị, giống như bị thanh tẩy qua, sạch sẽ mà tươi mát. Đứng tại bán biên thành biên giới, cả tòa thành thị, rất rõ ràng có thể nhìn ra, từ nay về sau lần lên, một nửa khác thành thị hoàn toàn chìm vào trong biển, dường như sườn đồi. Dưới vách nước biển, tấn công miêu tả sắc nham thạch, Dọc theo đạo kia không hợp quy tắc vắt ngang mặt hướng lấy hải ngoại nhìn lại, thâm thúy nước biển, càng hướng ở trong chỗ sâu, càng lộ ra một cổ thâm thúy hắc ám. Một đạo đẹp và tĩnh mịch phản phất đến từ xa xôi mộng cảnh, nhỏ xíu tiếng ca theo gió biển dơ lên, tiếng ca dường như động vật biển nói nhỏ, cái kia phản phất là một loại hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ. Bên bờ biển trên vách núi, chỉ thấy một đạo nhân ảnh, ăn mặc một thân màu xanh sẫm váy dài, một đầu xinh đẹp tóc dài tựa như cùng như sóng biển rối tung tại bờ vai của nàng. Bên môi đỏ mộng hai khỏa lợi hại răng nanh, biểu lộ thân phận của nàng người cùng yêu ma con lai. Nàng dừng ở phương xa hoàng tuyền hải, cái kia đục ngầu nước biển dưới đáy, phản phất ẩn giấu một cái thế giới khác. Nghe nói mảnh này mờ nhạt hải dương, mặc dù không biết là gì nguồn gốc, nhưng so bán biên thành tu sĩ muốn càng thêm đã lâu, ít nhất đã qua vạn năm. Đúng lúc này, Liền gặp được bán biên thành trong tiệm, một đóa mây đen mở ra phát sóng trực tiếp một chầu nói khoác, cái gì lạc kê lão bản, chờ bản tôn tiếp qua một vạn năm, 
bảo quản gọi hắn cung cung kính kính xưng bản tô một tiếng gia gia. Dứt lời cầm lấy một lọ Coca-Cola, ngậm lấy ống hút miệng lớn hít một hơi, sùng sụp trượt. A. À, hắn còn căn bản không làm rõ ràng được ta tộc cường đại. Từ thái cổ tới nay, thần tiên ở tuyên cổ núi cao cùng trường thiên phía trên, mà tới đối lập tồn tại, tắt thì ở vô tận cửu u bên trong. Bọn chúng được gọi là ma thần, cũng hoặc tà thần. Mà cái này cửu u, cũng không phải là đặc biệt là một chỗ nào đó. Cũng không biết ở vào phương nào. Cũng có lẽ căn bản không tồn tại ở nhân gian. Sâu thẳm trong hư không, tán lạc nửa khép tại trong bụi đất cực lớn đến làm cho người ta sợ hãi thi cốt. Nương theo lấy vài tiếng du hồn gào thét, hoàng gió tự hồ có thể xé rách linh hồn của con người. Chiến đấu chính diện trận đánh lâu không xong. Trong hư không, một giọng nói trầm thấp như mặt đất gầm nhẹ, ta cho rằng cần phải đổi sách lược. Như thế nào đổi, một đạo khác thanh âm nói. Mượn đường nhân giới. Ta tộc mưu đồ việc này đã có hồi lâu. Hôm nay đúng là được việc thời điểm, thôn thiên ba ba đã thôn nạp đầy đủ linh khí, chỉ đợi thời cơ chín mùi. Nhân loại nhỏ yếu, căn bản không đủ để đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà nhân loại cũng vừa mới có thể làm hành quân tiếp tế. Đạo kia như như địa chấn trầm thấp ầm ầm thanh âm nói là thứ không sai kế hoạch. Vô tận trong hư không, một đạo vô cùng lớn bóng mờ, bãi động bốn chân, chậm rãi hướng phía một cái hướng khác mà đi. Mà lúc này đây, cửu hoa thành trong tiệm, liền chuẩn bị khai hoang an tơn rồi. Tống Thanh Phong tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn xem bên cạnh nạp lan minh tuyết biểu hiện trên màn ảnh cái kia chỉ cực lớn dường như một mảnh đại lục hoang cổ y hệt cự quy hình vẽ, thứ bảy sứ đồ an tên, còn có bên cạnh các loại cùng hắn cộng sinh đáng sợ ma vật. Hiểu được bồ đề chân diệu lý, đoạn ma về bản hợp nguyên thần. Nạp lan thế gia, một gian yên tĩnh trong mật thất, chỉ thấy nạp lan hồng vũ ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trời. Trong đầu không ngừng nhớ lại tu bồ đề tổ sư giảng đạo, cùng những ngày này kết hợp phương lão bản đã nói, tự mình cảm ngộ cùng lý giải. Đem những này từng cái xác minh nhập bản thân sở học công pháp bên trong. Một cổ so với trước càng thêm làm cho người ta sợ hãi khí tức cường đại, tùy theo không ngừng bị kích phát ra. Tại trong tiệm người chơi quần thể ở bên trong, có rất nhiều chọn một tu luyện, mà có, thì là tập chúng gia sở trường, khắp nơi tất cả diện, đều có đọc qua rồi sau đó chọn một trong số đó, cho rằng sở trường. Bất quá trong đó tự nhiên cũng căn cứ tập tục phong cách bất đồng, có nhất định địa vực tính phân chia. Thí dụ như Đông Đại Lục, Tiên Di Đại Lục, liền giống như Nạp Lan Hồng Vũ như vậy, phần lớn theo, Tiên Kiếm, Phích Lịch Thần Châu, Phong Vân, Đung Gôn Fighter Online, Tây Du Ký, Vân. Vân sở học làm chủ. Tây Đại Lục tắt thì càng gần sát tại, World of Warcraft, Dark Souls, Liên minh huyền thoại, bên trong hơn phân nửa cùng hắn phong cách tương cận anh hùng, vân vân. Nguyên ương thành cửa hàng, bởi vì có một đám siêng năng, theo thập kỷ 60 thời kỳ chơi cho tới bây giờ phiên bản Tây cực vực người tại, bởi vậy, Đung Gôn Fighter Online, tại đây trong cửa tiệm, tương đối tiệm khác cũng càng thêm nóng nảy. Tiếp theo, thì là bán biên thành cửa hàng. Mà Đung Gôn Fighter Online người chơi nhân số ít nhất, Tự nhiên là đông đại lộ tiệm mới cùng thương lan thành tiệm mới. Bởi vậy, vì đã cởi mở phiên bản mới đến, trong tiệm vài tên nhân viên quét dọn, Jessica bọn người, hiện tại chính siêng năng, kim chức chính thức cùng diễn sinh kịch bản phiên dịch công tác. Nguyên ương thành cửa hàng khu nghỉ ngơi, chỉ thấy một tên mỹ nữ tóc vàng, cùng hai gã hình dáng anh tuấn dị vượt nhóm đàn ông thành nhân viên quét dọn thiên đoàn, bên cạnh bày đặt đống lớn tư liệu, chính tiến hành các nàng hiện tại bản chức công tác. Chính thức trên website chỉ có cơ bản giới thiệu, cũng không có càng thêm kỹ càng tư liệu. Mà chức trách của các nàng thì là đem theo kịch bản, tất cả tuyến trong nhiệm vụ sưu tập tư liệu chỉnh hợp, làm thành đẩy tiễn đưa cấp cho đến chính thức diễn đàn cùng chủ đi, theo cung cấp người chơi hiểu rõ. Thậm chí bên cạnh còn bày đặt về sau muốn đẩy ra, quát ốc the king. Có quan hệ, ác tha, một ít tư liệu. Thứ bảy sứ đồ an tơn là một cái gánh vác lấy cực lớn núi lửa siêu cấp cự quy, truyền thuyết nó thân thể khổng lồ mở rộng ra, có thể đến thế giới cuối cùng. Theo năng lượng là thức ăn nó không chút kiên kỵ cắn nuốt toàn bộ thế giới năng lượng, thậm chí có thể tạo thành toàn bộ thế giới nguồn năng lượng khô kiệt, cũng đang bởi vì nó chỗ thế giới bởi vì nguồn năng lượng khô kiệt mà hủy diệt, khiến nó tới rồi trên phiến đại lục này. 
cùng dĩ vãn bất đồng, tại rất nhiều trong trò chơi, tỷ như, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4, cuối cùng đánh bại huyền tiêu chính là cửu thiên huyền nữ, người chơi chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, World of Warcraft, ở bên trong, giết chết cổ thần xê, thung cũng không phải người chơi, người chơi chỉ là sung làm tiên phong cùng tận một ít phụ trợ, tiêu hao năng lực. Bởi vì thời điểm đó bọn hắn, bản thân chính là nhỏ yếu, bọn hắn không có năng lực, cũng không có thực lực đi xử lý trọng đại như vậy nguy cơ. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng từ từ bắt đầu phát triển. Những người chơi này nhóm, dần dần đã không còn là chỉ có thể đi theo những cường giả kia đằng sau đánh một chút hạ thủ tiểu nhân vật, bọn hắn. Cũng bắt đầu từng bước một leo lên lịch sử sân khấu, vô luận tại trong hiện thực như thế nào, ở trong game, bọn hắn mới thật sự là thiên tài. Theo thời gian trôi qua, lại đã trải qua một hồi lại một hồi hảo kiếp, bọn hắn dần dần lĩnh ngộ càng cường đại hơn tuyệt kỹ, vượt qua rồi đã từng giáo sư đạo sư của mình, thậm chí đã đưa thân vì cùng những cái kia đã từng chỗ ngưỡng vọng cường đại tồn tại sánh vai độ cao. Bởi vậy tại đối mặt thứ bảy sứ đồ trận này ngăn chặn trong chiến đấu. Những người chơi này nhóm, bọn hắn mới là tuyệt đối chủ lực, đúng lúc này, bao quát tây cực vực một đám người chơi, còn có tông võ. Nạp Lan Minh tuyết đám người trên màn hình Cảnh ban đêm yên tĩnh Xa xôi mà mênh mông bát ngát trên biển lớn Xuyên thấu qua hải sương mù Trong về phía xa mà đi Mơ hồ nhìn thấy một mảnh vô cùng lớn đại lục Đại lục ở bên trên Hình như có một mảnh phần thiên hỏa diễm sáng lên Tinh tế nhìn lại Mới nhận biết ra Cái kia đúng là một tôn thân hình cực lớn Dường như một mảnh mênh mông đại lục Trên lưng một ngọn núi lửa bay thẳng đến chân trời thái cổ cự quy Bốn chân mở rộng Sâu không thấy đáy trong biển rộng, bốn đầu cự túc, dường như cục chống trời, cự túc đặt chân đáy biển, mà thân hình, lại sừng sững tại rộng lớn trên mặt biển. Mảnh này bao la bát ngát biển cả, tương đối đầu này thân hình vô cùng khổng lồ sứ đồ mà nói, tựa như nước chảy đi qua dòng suối nhỏ bình thường nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong tiệm nét, Tống Thanh Phong đợi một đám người chơi, liền vây quanh ở phía sau vây xem, nhìn xem cái này dần dần chiếm cứ toàn bộ màn hình cực lớn đại lục vải. Cái thanh này màn hình đều muốn no bể bụng đi à nha. Cùng lúc đó, một chiếc chiến hạm khổng lồ, phía sau mấy chiếc tàu chiến đấu đi theo, trước theo nhạn hình hàng ngũ đi thuyền, tiếp theo xếp thành một hàng. Chủ động chặn đường tại đầu này cự quy đường đi phía trên, đang ở đó chiếc tên là Thương Khung Quý Tộc Số, cự hạm trên, đón khoái động gió biển, đầu tàu chi nhân áo bào phần Phật. Có gánh vác lấy hào quang lóa mắt hoa mỹ trọng kiếm, hai mắt đỏ như máu, huyết thủ dữ tận có cực lớn thập tự giá trụ trước người, quân phục áo choàng, có một bộ màu xám đạo phục, hai tay dơ lên, một bộ màu đen lụa mỏng, chậm rãi cuốn lên hai mắt. Từng đạo bóng người, tổng cộng 20 người, cơ hồ hội tụ toàn bộ trò chơi hiện nay cao cấp nhất nhà mạo hiểm, người chơi, mà trước người bọn họ, chính đối đấy, đúng là tôn này trên biển quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, bán biên thành bên ngoài, hoàng tuyền hải phía dưới, Xuyên qua một mảnh thâm thúy và như tĩnh mịch y hệt nước biển, nước biển dưới đáy, tựa như cùng một mảnh vực sâu vô tận, càng ngày càng sâu, càng ngày càng mờ. U ám mà tai họa khí tức, theo đáy biển mạch nước ngầm thoang tuôn, mảnh này bị toàn bộ vùng biển tu sĩ đều liệt vào cấm địa sâu thẳm đáy biển, gợn sóng càng thêm chảy xiết rồi. Nương theo lấy đáy biển quái vật biển cùng ma vật im ắng gào thét, cái kia phiến sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu, tự hồ tiếp tục hướng xuống vỡ ra một đạo tinh tế khe hở. Khe hở bên ngoài tự hồ có điểm một chút ánh sáng âm u, nước biển bắt đầu chảy ngược, mơ hồ trong đó, tự hồ gặp được một cái vô cùng lớn ba ba đủ, vẻ này khí tức kinh khủng, khiến vô số đáy biển ma vật tranh nhau chạy trốn, trong bóng tối, hình như có thanh âm nói, không nghĩ tới a à. Thật sự là không nghĩ tới, lại có thể từ nơi này có thông lộ, có thể chống đỡ thông tới nhân giới. Cái này thôn thiên ba ba mở rộng khe hở, tiêu hao không nhỏ, lại có tiếng âm nói, nhân giới chi khí mặc dù không bằng ta giới phong phú, nhưng đến lúc đó cũng có thể bổ sung một phen. Đây là tự nhiên, như thế tự nhiên tiếp tế kho, chèo chống mấy tháng đều dư xài rồi. Trận chiến tranh này, là ta tộc thắng. Cửu hoa thành, bán biên thành, nguyên ương thành trong tiệm. Trên màn hình, chỉ thấy cái kia phiến trong đêm tối biển cả. Bị một mảnh thông thiên ánh lửa chiếu lên rặng mây đỏ đầy trời. Một mảnh cực lớn khói đen, trên mặt biển lan tràn ra. Mênh mông sương mù màu đen, dần dần đem hết thảy chung quanh, cũng dần dần nuốt hết. 
nhưng tầm nhìn nháy mắt biến thành cực thấp. Trong bóng tối, sâu kín tiếng gió truyền đến, không biết đã ẩn tàn bao nhiêu ma vật. Đội ngũ đã biên tốt, tông võ trong tay cầm một quyển kế hoạch tác chiến sách, lớn tiếng nói, trước thanh lý mảnh này khói đen đầu nguồn, hết thảy công thành tiểu đội. Bông thuyền, vô số người nhảy lên một cái, lưỡi đao ra khỏi vỏ, trên mặt biển hung hăng đạp mạnh, cả người nhất thời dường như một viên như đạn pháo, hướng phía tôn này trên biển cự thú đánh tới, công thành, bắt đầu. Lão bản Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt đi đến phương lão bản trước mặt, một bên không có ý tứ, một bên lại có chút trong mà thèm mà nói, ngươi cái kia ăn ngon quả đào. Còn có hay không nha? Mỗi lần dư vị nhắc đến cái mùi kia. Dưới cầm trời này như thế nào còn có ăn ngon như vậy quả đào, vẻ mặt mong đợi nhìn xem phương lão bản. Dù sao trong tiệm trước kia không xuất bản nửa đồ ăn vặt, về sau phần lớn cũng một lần nữa ra, cái này ăn ngon quả đào, về sau biết hay không làm đồ ăn vặt ra, cái kia nha. Phương lão bản nghĩ nghĩ, bây giờ không có. Thật sao? Vậy sau này đâu này? Phương lão bản nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thất vọng, vội vàng lại nói. Về sau nha. Khả năng có đi. Thật sự mà, Khương Tiểu Nguyệt cao hứng vô cùng hỏi, đương nhiên. Dù sao trong tay hắn còn nắm bắt một mai hột đào, cho nên Phương Lão Bản đang suy nghĩ. Cái này quả đào có thể hay không tự mình chủng, bất quá nghĩ nghĩ, cảm giác tạm thời không rất hiện thực, dù sao. Bàn đào viên là địa phương nào? Thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện tìm khối linh điền đất màu mở liền có thể bắt trước có được. Hắn xong Khương Tiểu Nguyệt khoát tay áo, ngươi chơi trước, nếu muốn ăn quả đào, đi mua ngay đổng thanh ly nhà Kim Linh đào, thượng thừa linh quả, hương vị cũng không tệ lắm, lão bản ta còn muốn tu luyện, trước hết lên lầu á, thật sao, Khương Tiểu Nguyệt cao hứng lấy điện thoại di động ra, ta hiện tại mua, đợi tí nữa các nàng cửa hàng hẳn là sẽ đưa tới đi. Hình như là có thể tiễn đưa nha. Đại khái phải bao lâu, Phương lão bản hỏi. Đại khái nửa giờ đêm. Khương Tiểu Nguyệt vô ý thức đáp một câu, nhà các nàng gần đây sinh ý giống như càng ngày càng bốc lửa, ta nhớ được trước kia đều không cần chờ lâu như vậy đấy. Nha! Ta đây hơn phân nửa cái giờ đồng hồ xuống lần nữa tới. Dứt lời, Phương Lão Bản đi lên lầu. Chúng thần điện, sừng sững tại cao ngất dãy núi phía trên. Nơi đó là Tây Đại Lục nhân loại chỗ cúng bái chúng thần chỗ ở, trong truyền thuyết, bọn hắn liền ở thần giới cao ngất dãy núi phía trên. Dãy núi phía trên, trong Hải Dương, chỗ đó có bọn hắn thành thị cùng thần quốc, mà chúng thần điện, mặc dù đối với thần minh, tại đây cũng là thần thánh nhất địa phương. Bởi vì chỉ có cường đại nhất thần minh nhóm, mới có quyền lợi ở nơi này. Giờ này khắc này chúng thần điện bên ngoài, bày ra lấy không gì sánh được trang nghiêm túc một nghi thức quân đội. Tự hồ đang tại nên đón một vị tồn tại đến. Đỏ tươi mà đẹp để quý giá đấy. Theo hỏa phượng lông vũ lót đường màu đỏ thảm một mực kéo dài chí đạo cuối đường. Chạm mặt tới một chi quân đội, toàn thân tản ra lành lạnh sát khí, phản phất từ như địa ngục trên chiến trường trở về. Người cầm đầu, đang mặc một thân khắc nghiệt màu vàng nhạt toàn bộ che thức thần khải, màu đỏ chiến váy, màu vàng chiến thương. Những cái kia bẩn thiểu tà thần đã lui quân rồi hả, chạm mặt tới đấy, là một tên đang mặc ngũ quan thần khải thần, nếu có đi qua huy quan thần quốc người ở đây. Sẽ phát hiện, khuôn mặt của hắn, cùng cái kia huy quan chi thần pho tượng, cực kỳ tương tự. Đúng vậy a, à, những cái kia bẩn thiểu tà thần đã lui, xem ra tạm thời là không tiếp tục phát binh tính toán. Nàng tháo xuống màu vàng mũ sắc, lộ ra một vén lên màu nâu tóc dài, ôm đầu nón trụ, theo đỏ tươi thảm, hướng phía tòa này vàng son lộng lẫy đại điện ở trong chỗ sâu đi đến, sau này lại nên nhàm chán. Kỳ quái là, tấm kia dường như thiên sứ tinh xảo gương mặt. Nhìn về phía trên, lại cùng huy quan thần quốc vương nữ Isabel thậm chí có bảy phần tương tự. Nghe nói gần đây nhân giới lại ra một vài vấn đề. Có một ít tà thần có chút thực lực, đã có thành tựu, chạy tới nhân giới làm loạn rồi hả, một bên hướng phía trong đại điện đi đến, vừa nói. Ha ha! Có chút thực lực, tên kia huy quan chi thần có chút mang theo một chút kinh thường nói, sẽ cùng những này nhân giới hầu tử nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ, chỉ có thể nói rõ. Hắn cũng không quá đáng là một cái khí lực lớn điểm hầu tử mà thôi. Ta tại nhân giới hóa thân, một đoạn thời gian trước, thức tỉnh rồi. Tên kia nữ thần nói, nàng ngược lại là cho ta truyền về không ít tin tức hữu dụng. Như thế nào? Chẳng lẽ, 
bất bại nữ võ thần, đối với mấy cái này hầu tử cũng cảm thấy hứng thú, muốn biết vị này xưng là bất bại nữ võ thần, đang cùng trừ tà thần trong chiến tranh, cơ hồ chưa bao giờ chiến bại qua. Nàng không để ý chút nào nói, nếu như bọn hắn có thể ở vạn tiên hải đám kia lãi nhảy bao cỏ trong tay giữ được tánh mạng mà nói, đang nghỉ phép trong lúc, những này nhân giới làm loạn tiểu hầu tử, có cơ hội có thể chỉ giáo bọn hắn mấy chiêu. Đúng lúc này, chính tiến vào phòng tu luyện phương lão bản, trước mắt chính cho thấy một bức tranh. Một tay cầm kim cô bổng, đang mặc kim giáp hầu tử, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, mười vạn thiên binh thiên tướng, khánh vân chiếm giữ, rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ thiên địa tất cả đều phong tỏa lại, tề thiên đại thánh tinh kỳ, theo gió dơ lên, tề thiên đại thánh đồng bộ tỷ lệ, mười. Ba, phải chăng có thể tại bản phòng tu luyện tiến hành đồng bộ? là tại tu vi tăng lên tới vượt qua vũ hóa cảnh tu vi đỉnh cao sau, hơn nửa vọng thư, khi cùng song kiếm cũng có thể tại bản không gian sử dụng, phương khải đồng bộ hiệu suất, hiển nhiên cũng so trước nhanh hơn rất nhiều, theo không ngừng tu luyện, hiện tại đã đạt tới tại tu luyện thất đồng bộ tề thiên đại thánh tiêu chuẩn thấp nhất, phải chăng bắt đầu đồng bộ, có không bắt đầu đồng bộ. Nguyên bản bất động hình ảnh Bỗng nhiên sống lại, trong tay kim cô bỗng hổ hổ sinh phong, đón chúng tiên binh thần tướng, Đằng vân mà lên. Cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng, nguyên ương thành cửa hàng. Nhóm lớn người chơi, hoặc là vây quanh ở máy vi tính phía sau, hoặc là bưng lấy cái ngọc truyền tinh quan sát phát sóng trực tiếp. Trò chơi này cũng có thể đánh đoàn, trước kia chơi đùa lão dài một đoạn thời gian tố thiên cơ, cũng bưng lấy hộp lạc điều đứng ở nạp lan minh tuyết phía sau, vừa ăn một bên ngạc nhiên vô cùng nhìn xem nạp lan minh tuyết màn hình. Muốn biết trò chơi này từ trước đều là bốn người một tổ, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Toàn bộ nhằm vào cái vị này cực lớn thái cổ cự quy công thành đội, là do 20 tên cường đại là mạo hiểm gia, người chơi, cùng một cái thiên giới quân đội tinh nhuệ tạo thành hậu viện bộ đội chỗ tạo thành công thành hệ thống. Cực lớn trên thân hạm, lắp đặt lấy các loại siêu quy cách cự pháo, bọn hắn phóng ra nhiều nhất, chính là làm lạnh xạ tuyến, cũng là nhường một đám nhà mạo hiểm nhóm. Tại an tơn nóng trực bên ngoài thân, có thể có một cái chỗ dừng chân, đồng thời ức chế lấy một ít không cần thiết ngoài ý muốn nham thạch nóng chảy bộc phát. Bọn hắn tổng cộng bị tập kết 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có hắn tác dụng. Có thể phân chia như vậy, hiển nhiên là đối với cái đoàn này vốn cũng sớm có nghiên cứu. Trước kia hiển nhiên cũng thử qua không ít lần, trong màn hình, chỉ thấy tôn này vô cùng lớn động vật biển cự túc theo trong biển rộng rút ra. Lập tức một chưởng vỗ ra, nháy mắt nước biển tăng vọt, trên mặt biển lập tức nhấc lên một hồi làm cho người ta sợ hãi sóng thần, đáng sợ hơn chính là, bàn tay khổng lồ kia vung ra bọc nước cũng phản phất từng khỏa cực lớn đạn pháo, tại cực lớn động năng phía dưới, mặc dù là như thế đơn giản công kích, cũng là hủy diệt cấp đấy. Ma Pháp Sư dẫn đầu lơ lửng mà lên, ngay sau đó Slayer, Triet, Nen Master Vân. Vân năm cái đội ngũ, tựa như cùng một căn rời dây cung mũi tên nhọn. Nhanh chóng tránh thoát rậm rạp chằng chịt công kích, nhảy lên một cái, bắn về phía bầu trời, cũng hướng phía cái kia trong sương mù dày đặc, duy còn lại một điểm ánh lửa chỗ mau chóng đuổi theo, bọn hắn dừng chân tại an tơn cái kia cực lớn trên đầu. Nhưng an tơn không giống với đại bộ phận quái thú to lớn. Leo lên bọn chúng thân thể, bọn chúng thường xuyên không có cách, chỉ có thể dựa vào không ngừng mà lắc lư đến đem những này nhỏ bé côn trùng vải đi ra. An tơn giống như là một tòa cực lớn đấy có bản thân ý thức pháo đài di động, trong cơ thể của nó, cư trú cái khác chủng tộc, bọn chúng cùng hắn cộng sinh quan hệ, giống như là tê giác cùng tê giác chim. Nhưng trên thực tế, những này cộng sinh quái vật, cũng đồng dạng vô cùng cường đại, bọn chúng trong thậm chí có chút có được lấy hoàn toàn không thua sứ đồ lực lượng, chỉ thấy an tơn miệng khổng lồ mở ra, theo khói đen phục lên, đồng thời đại lượng ma vật cũng theo hắn trong miệng bay ra, thậm chí bọn hắn còn ở lại chỗ này chút ít quái bầy phía sau, chứng kiến một đầu thân hình không gì sánh được cực lớn, toàn thân thấp che lân giáp, phần bụng răng nhọn trên lệch lẫn nhau đáng sợ ma vật. Tựa như một trương dựng thẳng lên khủng bố miệng khổng lồ, miệng khổng lồ vỡ ra, cái kia trong bụng một mảnh hư không hắc động, một cổ vô cùng lớn hấp lực, đem chứng kiến hết thảy, tất cả đều hút vào trong đó. Thậm chí cho người một loại cảm giác, bị giam nhập cái kia tựa như vực sâu y hệt phần bụng trong hắc động sinh linh phản phất liền linh hồn đều khó có thể siêu sinh mọi người cẩn thận sắc mặt của mọi người đều biến thành ngưng trọng lên thôn vệ ma 
Chính thức trên website còn có tân thủ gói quà cùng người chơi và dạng kinh nghiệm trở về gói quà có thể nhận lấy. Các ngươi nhận lấy chưa? Đúng lúc này, thương lan thành cửa hàng một đám mới gia nhập tinh linh các người chơi, cũng rốt cục luyện đến mắt cấp. Xe ra một bên xác nhận lấy lần thứ hai thức tỉnh nhiệm vụ vừa mở miệng hỏi. Nhận được nhận được. Cái trò chơi này tiễn đưa thiệt nhiều đồ đạc, bên cạnh la lâm đặc biệt vui vẻ nói, gói quà đặc biệt nhiều, lĩnh đều lĩnh không đến. Ta nhận lấy thiệt nhiều kháng mệt nhọc nước thuốc, thăng cấp phiếu ưu đãi, kinh nghiệm bao con nhộng, còn có một bộ màu tím trang bị, Hải Luân gần đây cũng bị mấy cái tinh linh mang vào vũng hố, mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang chơi u grab, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chơi đùa cái này, dù sao nếu như không giống những người khác đồng dạng chơi nhiều nhân vật, chỉ chơi một vai mà nói, một ống mệt nhọc nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ liền soát đã xong. Các ngươi đều mát cấp chưa, thiến vi trưởng lão hô, Mát cấp về sau đợi tí nữa chúng ta cùng đi làm thức tỉnh nhiệm vụ. Được rồi. Nguyên Ương Thành, Bán Biên Thành, Cửu Hoa Thành đợi lão điếm, cùng những này trẻ trung những người mới bất đồng, nhớ năm xưa tại Shadow Thunderland, bọn hắn từng cái bị nhóm lớn cương thi vây công được cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa chết. Mà bây giờ khi bọn hắn đồng dạng đối mặt phô thiên cái địa quái vật hải thời gian. An Tân cực lớn đầu biên giới, Tự như cùng đứng tại một tòa cao ngất cự sơn bên vách núi, phô thiên cái địa khói đen, nương theo lấy vô tận quái vật, theo anh tơn trong miệng bay ra, đem những người mạo hiểm này nhóm, bước tại vách núi ven. Màu đen quái vật hải dương, gần như có thể đưa bọn hắn bao phủ. Gabriel thao tác heo bray, cùng bên cạnh hắc quan kiếm thánh chu nhan tiếu nhìn nhau. Gần như đồng thời, một đoàn thôn thiên vệ địa huyết khí, bắt đầu lan tràn ra, ngay sau đó cực lớn trùng kích. Dường như sóng biển bình thường thôn vệ hết thảy chung quanh, dục huyết chi nộ. Phá không bạc đao trảm, một đạo kiếm quan phá không, từ huyết bạo trong khuấy động mà ra. Trong nháy mắt, xâm lãnh kiếm quan dùng cái này chỗ làm trung tâm, cơ hồ càng quét toàn bộ an tơn trên đỉnh đầu mặt đất, huyển kiếm trận. Cực băng thịnh yến. Mọi người khác cường đại sát chiêu cơ hồ trong nháy mắt đồng thời rơi xuống. Hàng băng cùng hỏa diễm giao hội, kiếm khí khuấy động khắp nơi. Hết thảy quái vật, tựa như cùng thế mạnh như trẻ tre, tất cả đều càng quét không còn, chỉ thấy hắc quan kiếm thánh trong tay một thanh màu đỏ như máu kiếm ánh sáng cỡ lớn, mà bên cạnh hắn, Gabriel trong tay thì là một thanh kim quan tráng tráng sâm lãnh lưỡi dao khổng lồ, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm vật. Cẩn thận thôn vệ ma, vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh bao phủ xuống, cái kia cực lớn mà giữ tận thân hình, cơ hồ trong chớp mắt rơi vào trong đám người, không những như thế. Bọn hắn nhìn thấy, dạng này thôn vệ ma tổng cộng có bốn đầu, nó rơi vào trong bầy quái vật, cái kia phiến ma pháp, kiếm quan tạo thành tựa là hủy diệt trong lúc nổ tung. Hết thảy công kích đến nó người chơi trò chơi bản trong biểu hiện, ngài đối với thôn vệ ma đã tạo thành một điểm tổn thương. Nó tựa như tại đây chút ít nhà mạo hiểm nhóm cuồng bạo trong công kích tắm rửa, ngoại trừ ở đằng kia giữ tận lân giáp bên trên lưu lại vài đạo nhẹ nhàng bạch ngân. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đối với nó tạo thành dù là một tia tổn thương, bụng nó cái kia hư không hắc động mở ra, một cổ đáng sợ hấp lực, cơ hồ đem tất cả mọi người, đều hướng phía đáng sợ kia hắc động hút đi. Trong miệng nó phục lên hỏa diễm, càng như núi lửa phun trào, càng quan trọng hơn là, nó phục lên hỏa diễm lúc, cái kia năng lượng cường đại phát ra bên ngoài thân, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị bắn ra, lúc này công kích, đừng nói là một tổn thương. Liền không đều không có, dựa theo kế hoạch làm việc, Tông Võ nhìn trên bầu trời xoay quanh thiên giới chiến cơ, phát tín hiệu. Nhà mạo hiểm nhóm là chủ lực, mà thiên giới quân đội tắt thì với tư cách trợ giúp. Giờ nờ ép giữa trời giới người chỉ là nam quân nơ, nữ quân nơ những này theo khoa học kỹ thuật làm chủ chủng tộc. Trên thực tế lúc trước nhiệm vụ chính tuyến, các người chơi đã tiến hành một bộ hoàn chỉnh khảo sát công tác, lúc sau quân đội chế định ra kế hoạch, chủ lực cùng trợ giúp. Vào lúc này đều hiện ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Thôn phệ ma dạng này quái vật, đừng nói là bình thường công kích, mà ngay cả hạm pháo đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Có lẽ nó cùng an tơn có đồng dạng tính chất, có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Khương Tiểu Nguyệt một bên bưng lấy cái vừa mua được đào nhi cắn một cái, một bên kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu, cái này muốn làm sao đánh. Có đối phó nó biện pháp. Nạp Lan Minh tuyết bọn này khai hoang đoàn đội thành viên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đạo, quái vật kia các hệ nguyên tố phòng ngự cực cao, cơ hồ đều tiếp cận hoàn toàn miễn dịch, không bổ sung thuộc tính nguyên tố công kích giảm miễn tỷ lệ cũng đạt tới 99. 
5%. Đúng lúc này, trên bầu trời viện quân bỏ ra ánh sáng, hỏa, băng, ám bốn đạo tản ra nhàn nhạt năng lượng hào quang quả cầu ánh sáng. Tại đêm tối bên trên bầu trời, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, lưu ánh sáng, tông vỏ hét lớn một tiếng, trường đao trong tay, dần dần sáng lên một đạo trắng mãn ánh sáng chói mắt. Hỏa, trong bầu trời đêm, nạp lan minh tuyết dơ lên cao trường kiếm trong tay, chui này tên là thiên ma nhận huyết sắc cự kiếm trên, lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực. Nhảy lên một cái, mũi kiếm ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu tinh hỏa vũ y hệt hồ quang, đem trên bầu trời đạo kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa quả cầu ánh sáng, một kích đánh như cái kia trống rỗng phần bụng. Đúng lúc này, một cổ hơi thở nóng bỏng từ thôn vệ ma nội bộ lan tràn ra, đầu này cực lớn ma vật, toàn thân lân giáp dần dần biến đỏ, liền phản phất một đầu nướng chính tôm hùng. Nó kêu thảm, gầm thét hướng phía nạp lan minh tuyết hung hăng đánh tới. Một cái gọn gàng né tránh, cơ hồ vừa đúng tránh thoát quái vật kia va chạm. Một đạo rừng rực hỏa diễm kiếm quang vung trảm mà ra, mũi kiếm vung chém ra kiếm quang, lúc này mới rốt cục có thể ở hắn lân giáp bên trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết cháy. Xem, hiện tại có thể dùng đồng loại thuộc tính công kích. Nạp Lan Minh Tuyết giải thích nói. Nàng phản phất bởi vì trong trò chơi nhiệt độ chung quanh rất cao, mà xoa xoa cái tráng, mở miệng nói, gần đây đều đang nghiên cứu cái này. Bỗng. Phiền toái như vậy. Tống Thanh Phong nói, kia chỉ có một mình ngươi vũ khí bổ sung hỏa thuộc tính, cái này thôn vệ ma chẳng phải là chỉ có thể một mình ngươi đánh. Ngang, không sai biệt lắm. Trong ngôn ngữ, chỉ thấy trong màn hình, theo thôn vệ ma làm trung tâm, thổi lên một hồi đáng sợ màu đen phong bạo. Phong bạo kết nối lấy bầu trời lôi vân, liền phản phất một đạo thông thiên trụ lớn, hết thảy công kích. Cơ hồ tất cả đều bị mảnh này phong bạo xé rách được nát bấy, bên cạnh vài tên không kịp tránh né đồng đội, cơ hồ nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Mà ngay cả nạp lan minh tuyết cũng bị cuốn vào trong đó. Cha mẹ nó! Muốn đoàn diệt rồi, Tống Thanh Phong vội vàng hô. Làm sao có thể, chỉ thấy vừa mới mấy cái dây nằm đấy, bầu trời cục sáng lóe lên, nháy mắt tại chỗ đầy máu phục sinh, nện phục sinh tệ A. À. Một lần đoàn đội phó bản 12 cái phục sinh tệ sử dụng hạn mức tối đa. Không những như thế, bọn hắn phát hiện, nạp lan minh tuyết kỹ năng, bao quát vừa mới sử dụng thức tỉnh, cũng ở vào có thể lần nữa sử dụng trạng thái, trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Phúc, Tống Thanh Phong mặt tối sầm, cái này không đồng nhất linh tinh một cái mà. Như vậy phục sinh trải qua mấy lần dùng, trước một hồi ta mua hơn 10 ngày quốc tế lao động gói quà. Nạp lan minh tuyết nói, không phải có mấy trăm tiễn đưa nha. Cái này có chút lợi nhuận A, à, lương thạch cái này người chơi già dặn kinh nghiệm lúc này thời điểm cũng vây quanh ở phía sau vây xem, thoáng cái liền mấy trăm. Ta cũng hiểu được cái này gói quà không sai. Tống Thanh Phong cũng nói. Mười cái gói quà không phải ba bốn ngàn linh tinh sao, bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt thầm nói. Ai, mọi người hai mặt nhìn nhau. 